இப்போ பாரம்பரிய அரிசிகள் திடீர்னு புதுசாக வந்தது இல்லை அதுதான் முதல்ல இது வந்து நம்ம ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அரிசிகள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அப்போருந்தே வந்தது தான் இந்த பாரம்பரிய அரிசிகள் புதுசாக வரலை இது ம சமீபத்தில் ஒரு கொஞ்ச காலமாக இது மறைக்கப்பட்டு வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னா பசுமை புரட்சி வந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பசுமை புரட்சி வந்தபோது பஞ்ச காலத்தில் போர்க்கால நடவடிக்கை மாதிரி அந்த பசுமை புரட்சியில் ஒரு ஐயாரெட்டு பொன்னின்ற மாதிரி குட்டை ரக நெல் வகைகள் அதை வந்து குள்ளம் குட்டையாக வளரும் அந்த நெல் ரகங்களை வந்து நமக்கு பயிரிட்டு அதிக விளைச்சல் தரணும் ஏன்னா உணவு பற்றாக்குறை வந்துருச்சு நமக்கு அதிக விளைச்சல் தரணுங்கிறதுக்காக அந்த ர நெல் ரகங்களை கொண்டு வந்து பயிரிட்டாங்க அப்போ வந்தது தான் இந்த வெள்ளை ரகங்கள் நம்ம இப்போ சாப்பிட்ற பொன்னி எல்லாமே இது என்ன ஆச்சு இதுக்கப்புறம் அந்த ப பழைய பாரம்பரிய ரக ரகங்களில் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு தவிர மற்ற எல்லாமே மறைக்கப்பட்டுருச்சு மறக்கப்பட்டுருச்சு அதுதான் உண்மை இது எதுவும் புதுசாக கொண்டு வரல இப்போ நம்மாழ்வார் ஐயா போன்றவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இது இந்த மாதிரியே போய்கிட்டு இருந்ததுன்னா ஏன்னா இதில் வந்து பூச்சிக்கொல்லிகள் போட்டு தான் வளர்க்க முடியுது ஏன்னா நம்ம விளைச்சல் அதிகமாக வேணும்னு நினைக்கிறோம் சீக்கிரமாக வளரணுன்னு நினைக்கிறோம் நமக்கு வந்து உடனே வேணும் அப்படின்ற போது மூணு மாதத்தில் எடுக்கக்கூடியது ரெண்டு மாதத்தில் எடுக்கக்கூடியது ஒரு மாதத்தில் எடுக்கக்கூடியதுன்னு எடுக்கும்போது நீங்கள் அதில் பூச்சிக்கொல்லிகள் சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது உரங்கள் வந்து செயற்கை உரங்கள் சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி சேர்க்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உடனே விளைச்சல் வந்துடுது அப்படின்னு பயிரிடுறாங்க இது இது இப்படி பழக்கமாகவே ஆகிடுச்சு எல்லா விவசாயிகளுக்குமே இது பழக்கமாகவே மாறி இதை போய்கிட்டு இருந்தபோது நம்மாழ்வார் ஐயா போன்றவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இது இப்படியே போய்கிட்டு இருந்ததுன்னா நம்ம பாரம்பரிய ரகங்கள் மொத்தமும் அழிஞ்சு போயிடும் அவங்கக்கிட்ட சில ரகங்கள் இருந்தது ஆனால் பயிரிடுறது ஒரு சில விவசாயிகள் தான் இப்பொழுதுமே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரெண்டு பர்சன்ட் விவசாயிகள் தவிர யாருமே பாரம்பரிய ரகங்களை விளைவிக்கலை அதனால தான் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்மாழ்வார் போன்றவர்கள் வந்து சில நெல் ரகங்களை திருப்பி கொண்டு வந்தாங்க முதல்ல ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு ஒரு ஏழ்நூறு ஆச்சு எட்நூறு ஆச்சு குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தபோது அப்போ வந்து இவங்க இவங்க மீட்டெடுக்கும் போதே நூற்றி எழுபத்தி நாலு தான் இவங்களால் மீட்டெடுக்க முடிஞ்சுது மறுபடி அப்போ நெல் ஜெயராமன் ஐயா போன்றவர்கள் வந்து இந்த திருத்துறை பூண்டியில் நம்ம நெல் திருவிழான்ற போதெல்லாம் அவங்க வந்து அந்த நூற்றி எழுபத்தி நாலு வகையும் பார்வைக்கு வச்சாங்க சேகரித்து வச்சு பார்வைக்கு வச்சாங்க அந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை அப்போருந்து தான் திருப்பி இதை மீட்டெடுக்கணும் ஏன்னா வந்து இது இதை இதை சாப்பிட்றதுனால வியாதிகள் பெருகுது அவங்களும் உணர்ந்தாங்க இல்லையா நம்ம எல்லாருமே குடிமக்கள் தானே விவசாயிகளும் அதை வந்து உணர்ந்தாங்க இதனால் வந்து பல வியாதிகள் வருது நம்ம உரங்கள் உள்ளே போக உள்ளே போக டாக்டர்ஸ் வந்து அரிசிகளை நிறுத்திடுங்க நீங்கள் அரிசிகளை இனிமேல் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அரிசியில் பிரச்சனை இல்லை அந்த ரகத்தில் தான் பிரச்சனை நம்ம என்ன அரிசி சாப்பிட்றோன்றது தான் பிரச்சனை அரிசியில் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அரிசி நம்ம புதுசாக சாப்பிடல எத்தனையோ ஆயிரங்காலம் வருஷமாக நம்ம அரிசி தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் புதுசாக ஏன் அரிசியை நிறுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணுறோன்னு தானே அர்த்தம் விளைச்சலில் தப்பு நடக்குதோ இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற அந்த ரகத்தில் தப்பு நடக்குதுன்னு அர்த்தம் உண்மையை தவிர அரிசியை நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறந்த குழந்தையிலேருந்து நாலு மாதத்துலேருந்து அரிசியை தான் நான் கொடுத்துட்டு வளர்ந்து நம்ம அப்படி தானே வளர்ந்தோம் அப்படி தானே நம்ம பாட்டம் போட்டோன்னு எல்லாம் அப்படி தானே வளர்ந்தாங்க அப்போ ஏன் திடீர்னு அரிசி சாப்பிடாதீங்க சப்பாத்தியை சாப்பிடுங்கன்னு ஒரு டைமில் சொன்னாங்க எதுக்கு சப்பாத்தி சாப்பிடணும்னு நம்ம யாரும் கேள்வி கேட்கலை ஏன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சப்பாத்தி சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னது வந்து சுகர் வந்து அரிசியால் ஏறுது சப்பாத்தி சாப்பிட்டிங்கன்னா குறையும் யாருக்குமே இனிமேல் இப்போ ப்ரூஃப் இல்லை சப்பாத்தி சாப்பிட்டு சுகர் குறைஞ்சதாக யாருக்குமே ப்ரூஃப் இல்லை யாரும் யாருமே சொல்லலை எனக்கு சப்பாத்தி சாப்பிட்டா எனக்கு சுகர் வந்து எனக்கு வந்து கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் சுகர் கண்ட்ரோலில் வரும் அப்படின்னா என்னென்னா உடற்பயிற்சி இருக்கணும் நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோமோ அதுக்கேற்ற உழ உடல் உழைப்பு இருக்கணும் உடல் உழைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சாப்பிடணும் இதுதான் முதல்லேருந்தே நடந்துகிட்டு வந்தது படிக்காதவங்கலேருந்து நம்ம அதை தான் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம அதை செய்கிறதில்ல ஏதோ ஒன்று சாப்பிடுவோம் உக்காந்துட்டு வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் உடல் உழைப்பு குறைஞ்சிருச்சு அதனால தான் வந்ததே ஒழிய அரிசியில் பிரச்சனை இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா அந்த புது ரக அரிசிகளில் சீக்கிரம் வளருது ஆனால் பழுப்பு நிறமாக தான் இருந்தது அது யாருக்கும் பிடிக்கல ஏன்னா அதில் ருசி இல்லை ருசி வரணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா பட்டை தீட்ட ஆரம்பித்தாங்க பாலிஷ் பண்ணாங்க அதை நல்லா பாலிஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி ஒரு மூணு கோட்டிங்க எடுத்த பிறகு என்ன ஆகுன்னா நல்ல வெள்ளையாக வந்துடும் மளிகை பூ மாதிரி அதுதான் நல்லது நல்லா இருக்குதுன்னு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அப்போ
வேறு எதுலேயுமே எதுக்குமே அது வந்து உங்களுக்கு உபயோகப்படாது இந்த பாரம்பரிய ரக ரகங்களை வந்து ஏன் இப்போ வந்து சாப்பிட்றோன்னு சொல்கிறோன்னா அப்போ இருந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தோம் இப்போ திருப்பி ஏன் மீட்டு எடுக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் அதில் அந்த கோட்டிங் எடுக்கிறது இல்லை நமக்கு அதை பார்த்தாலே தெரியும் அடர்ந்த நிறத்தில் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு தடிமனாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து நமக்கு அது தெரியும் இது இது வந்து வேக டைமாகவும் ஊற டைமாகவும் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அது கோட்டிங் எடுக்காமல் இருக்கும் நீங்கள் உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து கோட்டிங் எடுக்காமல் இருக்குது அந்த மேல் தோல் அப்படியே இருக்கும் அதில் அந்த மேல் தோலில் தான் எல்லா சத்துக்களும் இருக்குது அந்த அடர்ந்த சத்துக்கள் வந்து அதில் அதில் இருக்கிறது தான் அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த எல்லா நார்ச்சத்து எல்லா சத்துக்களும் விட்டமின் பி சத்து எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது அந்த அந்த மேல் தோலை வந்து நம்ம நீக்காமல் சாப்பிட்டோன்னா அந்த அரிசி உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்காது இப்போ சித்த மருத்துவர்களுக்கெல்லாம் ஆய்வு பண்ணதில் வந்து நம்ம நம்ம அவர் இருக்கும்போது எந்த ஆய்வு நடந்தது ஆய்வு பண்ணபோது என்ன அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த பாரம்பரிய ரகங்கள் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் நீரிழிவை குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா ஏன்னா இதுதான் சமீபத்தில் அதிகமாக இருக்குது அதிகமான வந்து லைஃப் ஸ்டைல் அது அது எப்படி சொல்கிறது வாழ்வியல் நோய்னா அதில் வந்து முதல்ல இருக்கிறது சர்க்கரை நோய் அது ஏன் வந்து வந்தது அப்படின்னு அவங்க எந்த ரக அரிசிகள் சாப் இதை தானே சாப்பிட்டு இருந்தாங்க முதல்ல அப்போ பிரச்சனை வந்திருந்தா அப்பயே வந்து சர்க்கரை நோய் வந்திருக்கணுமே அப்போல்லாம் வரலையே இப்போ ஏன் புதுசாக வந்து அரிசி வந்து சாப்பிட்டோன்னு வருதுன்னா அப்போ இதை ஆராயும் போது அவங்களுக்கு இந்த பாரம்பரிய ரகங்கள் அவங்க தேர்ந்தெடுத்து புழக்கத்தில் வந்தது ஒரு முப்பது ரகங்கள் நாற்பது ரகங்கள் அந்த முப்பது நாற்பது ரகங்கள்லேயுமே அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தபோது எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உங்களுக்கு வெறும் சர்க்கரையை தான் தரும் குளுக்கோஸை தான் தரும் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் கூட்டு எல்லாமே கூட்டாக இருக்கும் அதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்கும் அதை சாப்பிடும்போது என்ன ஆகணும் இப்போ என்னென்னா எல்லோரும் சொல்கிறது சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடாதீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடுங்க அப்போ வந்து நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ரத்த சர்க்கரை ஏறாது லோ க்ளைசமிக் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா லோ க்ளைசமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்க ஃபுட்னால் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டில் தான் இருக்குது அந்த பாரம்பரிய ரகங்கள் எல்லாத்துலேயுமே லோ க்ளைசமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்குதுன்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் தான் இதை வந்து ஏன் வந்து மக்கள் சாப்பிடக்கூடாது இதை சாப்பிட்டு வந்து அந்த சர்க்கரை ஏன் அரிசியே நிறுத்தி அரிசி வந்து நமக்கு எதிரி இல்லை அரிசியே நிறுத்தி அதை நம்ம தான் நம்ம வாழ்வியலோடு இணைஞ்ச ஒன்று அரிசின்றது பிறந்ததுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் நம்ம கூடயே வரும் அப்படி வந்து அப்படி இருக்கும்போது அதை எதுக்கு நம்ம வந்து நிறுத்தணும் நம்ம அரிசியை மாற்றுவோம்னு சொல்லி இதை தான் வந்து அவங்க பழையதை மீட்டெடுத்தாங்க அவ்வளோதான் ஸோ லோ க்ளைசமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்க உணவு இந்த பாரம்பரிய அரிசி அதனால தான் இதை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் இதில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் சர்க்கரை நோயாளிகள் எல்லாருமே என்னென்னா நார்ச்சத்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க நார்ச்சத்து அதிகமாக அப்போ வந்து நம்ம காய்கறிகள் சாப்பிட்றோம் பழங்கள் சில பழங்கள் சாப்பிட சொல்கிறாங்க பயர் வகைகள் சாப்பிட சொல்கிறாங்க பயர் வகைகள் தோல் நீக்காமல் இருக்குது அதனால் அதில் நார்ச்சத்து கிடைக்கிது இது வந்து உங்களால் கொஞ்சம் 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 தான் வந்து எடுத்துக்க முடியும் நம்ம சா அது சோறு தான் நம்ம நிறைய போட்டு சாப்பிடுவோம் இல்லையா அப்போ வந்து சோறு அந்த சோறை சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி மேல் தோல் இருக்குது நார்ச்சத்து இருக்குதா நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா உங்கள் ரத்த சர்க்கரை வந்து நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு நமக்கு ரத்தத்தில் சர்க்கரை ஏறுறது வந்து மெதுவாக ஏறும் அதனால தான் அது லோ க்ளைசமிக் இண்டெக்ஸ் மெதுவாக ஏறும் ரத்தத்தில் மெதுவாக அவங்களுக்கு தொடர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து உடலில் அந்த சக்தியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு இன்சுலின் பிரச்சனை வராது ரத்தத்தில் சர்க்கரை வந்து இன்சுலின் உங்களுக்கு சுரந்துரும் ஏன்னா அது மெதுவாக ஏறுறதுனால ரத்தத்தில் அந்த சர்க்கரை இன்சுலின் சுரந்துரும் இதுதான் இந்த பாரம்பரிய அரிசியை சர்க்கரை நோய்க்கு சாப்பிடணும்னு சொல்கிறது